，宁公子想争蚕丝，也是为了碎布生意吧？如果老板愿意和乌家违约，我不仅给你付违约金，还在十倍的价格之上，再增加五倍。可我与乌公子之间已经定了契约，在下经商，素来重信，一诺千金。<笑>宁公子，您就放心吧，能和宁公子合作，在下一诺胜过千金。<笑>那就好，也托您转告其他的蚕丝商，如果也有这样的意向，尽可来找我。好，他们有多少，我要多少。好。父亲，事情办得如何？回父亲，臣了。大川布行蚕丝订单已经给我抢到手，宁毅已无蚕丝可卖，就等着一辈子卖皮蛋吧。<笑>父亲，您不问问我，用什么价格收的蚕丝吗？哪怕比往日的价格高上二十倍，我们亦有利可图。既然确定这笔蚕丝没有问题。你就放心大胆的去做，为父相信你。是。各位，现在蚕丝的价格是水涨船高，咱们不能让吴家白捡个大便宜啊！是啊，可是宁老板就一定言出必行吗？我们要是毁约的话，人家不认账怎么办？是就是啊，这个确实值得担忧啊。但吴家一直拿宋都尉压我们，以成本价贱卖蚕丝，各位就这么甘心了？但是啊。我们还是得找吴公子好好谈谈，咱们不能擅自违约呀。对对对对对对，东家，东家，大川布行和吴氏定契了，薛罗巴把手中蚕丝以三千五百文一匹的价格定给了吴氏。三千五百文，这薛进不过一布商老板，从未像我们一样辛苦搔丝，竟然能从蚕丝订单中牟利，这我们凭什么受吴家打压呀？不行，我头一个不干，找他去。我也不服，干，不服。不服不服各位少安勿躁，少安勿躁，各位少安勿躁，快点出来！少爷，蚕丝商到布行闹事来了。大家少安勿躁，少安勿躁啊！我们少他们家一定会来的啊，一定会给大家解决的办法。吵什么吵？你们还敢吵上门？疯了吗？吴老板，您即便想压榨我们，也该看看时局啊。这如今蚕丝的价格是水涨船高，这您就交了一半的定金，想吞掉我们这么多蚕丝？对呀，这我们可是这样的。我都和你们说明白了，你们今天说明白什么了？啊，上面有人是吧？您敢在这大街上告诉我们一句，您就是想以势压人，那我们呢，还真就服了您。就是，你个交代。吴老板，我们就实话跟您说了吧，这有利啊，大家一块赚。您若实在不想出这个钱，那我们呢，就只能找苏家。这苏家的宁公子，总不能让我们血本无归吧？对啊，就是。好了，够了，要不然就毁约。钱我有的是，但你们谁敢投奔宁毅？我扒了你的皮。这，这怎么回事啊？为什么账本上？只剩下这些银子、啊。哎呀，小人刚才就想劝阻少东家不要冲动。这些日子，宋都尉吃喝玩乐全都挂在吴氏账上，少东家又从布行调来了大笔现钱给了薛掌柜，现下又把钱给了蚕丝商。这，哎，少东家，这事儿要不要给老东家说一声啊？不行，这件事情不能让爹知道，我自有办法。
不是巫师不行的少东家吗？吴少爷，您今儿过来这是？来你这儿，自然为了借钱了。那感情好啊！实不相瞒，我向来听闻吴少爷年少风流，一直想与你交个朋友。哎，不过最近我好似听闻贵府怎么让苏府那个赘婿给缠上了呢？点儿背的很呢、啊，不过吴少爷您大可放心，他一个小小的赘婿，怎么能与您意气成风呢？哎，这样，今儿您想借多少，只管开口。两万两白银，下个月底，我连本带利还给你。爹，爹，你不要再担心咱们的账了。儿子有一个好消息，乌启豪为了跟宁毅争蚕丝，去地下钱庄借了钱。乌承厚那么精明的一个人，能让他儿子有如此举措，想必碎布生意获利巨大。他乌家不是缺钱吗？若咱们和他联手。把咱们账上的钱都借给他们，到时候碎布赚了钱，咱们也能有些好处啊！会不会太冒险了呀？哎呀，爹呀，不入虎穴焉得虎子啊！再说咱们都这样，还能更差吗少爷，请您过目。少爷，你……之前你跟我爹通风报信，别以为我不知道。只不过我念在你跟我多年，罢了。今后我将全权负责各种事务。你再乱嚼舌根，我绝不饶你。少爷，您放心便是。小的今后知道该怎么做。少爷，苏家人来求见。会计相告，安吉白茶，孤城狼嚎，还请吴兄笑纳。苏兄这是何意啊？吴兄，您是聪明人，我也就不拐弯抹角了。都说吴兄最近有笔好生意，我想趁趁您的东风。没想到消息传得这么快，啊，呃，吴兄别急啊，这些呢都是城中与我玩的好的几位小爷说的，他们呢都是做钱庄和赌场生意的，这消息嘛自然就快一些。那苏兄要拿什么跟我做买卖呢？吴兄，我知道这些入不了您的眼，但这些真的是我二房所有的积蓄了。吴兄，您放心，等到时赚了钱，您拿大头，我们只要一分利就好。苏兄如此大方啊，和吴兄做生意岂敢多贪？哎呀，你看啊，若不是因为宁毅，我父子二人也不至于落到这般田地。我们也算是有共同的敌人，若是联手，我也能帮您多盯着他点儿，不是吗？多
谢五兄代谢小弟，日后为您马首是瞻。苏兄说笑了，请。晋国大破梁国守军，梁国都城失守，为晋国所吞，已成定局。是皇上啊！晋国大军昨日攻破了梁国都城，梁国沦陷了。传所向李纲、兵部尚书谭臣、董道府将军觐见。谭臣和董将军已经在殿外候着了。至至于李相，李相怎么了？李相昨日得知战报后，八百里快马加急，奔江宁去了。李相赶紧胆敢擅闯！我乃当朝左相，敢拦我砍了你们的脑袋！让开！下官李刚，恭请秦相回朝。李相，你这是走了一夜。昨日得知梁国沦陷，我连夜快马加鞭就赶过来了。秦相，圣上已多次催促您，复起为相，为何迟迟不见动静呢？你我筹谋八年，眼下正是收复北境的绝好时机呀、啊！不行。今天你必须跟我回去，否则我就赖在你这儿不走了。哎呀，几年未见，你还是如此性急，一路赶来辛苦了。来，尝尝这皮蛋瘦肉粥吧。来，快坐。哎呀，这皮蛋是何物？哎呀，这都什么时候了，我哪有心情饮粥啊？秦相，你到底要等到什么时候？再等下去，恐怕给晋国的贡品都准备好了。哎呀，不急不急，昨日我也得到消息，今日正准备启程。不过临行前，我要见一个人，已经派人去请了。哎，我说李老弟，你先把这粥喝下，不急这一时半刻。哎，请。哎呀，你这个慢性子可真是！我看陈武朝，就你能沉得住这口气。嗯？咦，这粥好像提前凉好了。秦相，难道你已经猜到我此刻会亲自前来？<笑>李老弟，快用。<笑>味道如何？这黑黢黢的，还蛮好吃。<笑>好喝、啊，你赶紧再喝两口，你就知道其中的滋味儿了。<笑>哎，尝尝，是这个，这个啊，对，新研究的啊。嗯，沈兄，嗯，是这个，快快快，嗯，这个也尝尝。也是冯兄新研究的，那一看卖相就不好。哎，这个毛豆皮蛋也不错，你尝尝，都是刚刚做出来的。快买这个。唐儿，我刚买了点书，在家帮我收拾呢，一会儿就过来。哇，宁兄和嫂夫人的感情着实是好。嗯，入赘要是入到宁兄这份上，那也是值。入赘能有宁兄这份情况，咱们还做什么皮蛋生意啊？哎。生意还是得做啊！来，喝酒！来，来来来，来来来
。聂老板，最近竹记的生意怎么样啊？挺顺利的，我已经让他们按照聂公子的要求去推广竹记会了。凡是加入竹记会者，各家各户都要填写自己的偏好设计。嗯嗯嗯，聂、嗯、兄这个主意着实是好啊。嗯，哎，先前叫叫什么来着？大数据分析，对对对，就是根据这个大数据分析，我们现在可以根据客人的口味给他们推荐商品，嗯，并且我们现在准备推出送货上门的服务。哎，这个外卖业务要是能推广开，谁是宁毅？我就是。哎，哎，不是，哎，哎，不是，有人想要见你，跟我们走一趟吧。不是，你们谁呀？是啊，不必担心，我去去就来。一会儿谭二要是来了，让他在这儿等我。不是，不是，不是，不是，宁兄，宁兄，宁兄，宁兄，宁兄。怎么了，聂姑娘？聂姑娘，聂姑娘，聂姑娘，宁兄被人带走了。难道是得罪了官府的人？难道是蚕丝的事儿、啊？这大人，人到了。抱歉各位，我来晚了。宁兄刚刚被两个神秘的带刀人给带走了。带走了？何时走的？就刚刚。苏小姐，你别担心，宁公子他或许只是……哎哎，不是，哎，嫂夫人，嫂夫人，跑错方向了。想必阁下并无恶意，但用这样的方式将宁某人请过来，是不是有些不太妥当啊？放肆！我家大人乃是当朝宰相，你怎么说话？哎，外事。宁毅跟老夫可是忘年之交，你们下去吧。<笑>秦老没下着小友吧？<笑>这两个兄弟不是特殊，那腰带上的花纹也不简单。又能想到今天请我来的人不是普通人，但没想到会是您。我早就想到您肯定不是普通人，但没想到您竟然是当朝右相。怪不得那个韩主使还求我，让我把他的拜帖转交给您。相公，什么人？站住！胆敢擅闯此地，知道这是什么地方吗？我管你是什么地方，把我相公放了！相公，娘子，相公，放开！秦老，这有一些误会。啊，放开吧。嗯，那个。你是不是稍微有一些唐突啊？你没有危险吗？嗯，没有危险啊。呃，秦老，呃，我介绍一下啊，这位是我的娘子苏檀儿，以前总跟您提起。这位呢是秦老。当朝宰相，我的朋友。哎呀，久闻苏老板大名，宁毅以前曾经跟我提过，说你绝非是一般的女流
之辈，而是个有大志向的女子。<笑>呃，秦相过奖了，妾身鲁莽擅闯，是因为。过于担心相公安危，是是是，绝无他意。没事，没事，稍安勿躁，收起来吧，收起来。哎呀，哎呀，相公，我适才想起。我方才正在家中切水果，水果还没有切完呢，我就先告辞了。哦、<笑>先告辞了，哎，告辞了，<笑>切水果去。小心点儿，别切着手。我最近上火，让他切一些水果。<笑>你这娘子，甚是有趣。<笑>来，小友。请喝一盏茶，来，请，请。尝尝,尝这茶吧，就如同奇谈史一般，不必拘束。我这性子，拘束不起来。就算您贵为当朝右相，这茶，不还是那茶？<笑>哎呀，小友这般年纪能有如此心性，的确是为数不多了。小友倒确实有一事不明白，您贵为当朝的宰相，为什么要待在这小小的江宁？哼哼，这话说来就长了。秦相，朝中传令，粮草已断，请即刻收兵回朝。圣君在祸，偏偏没了粮草，莫非天要亡我五朝？诸位，秦某无能，已不敢言说，眼下战事。还有几分胜算？若是战到底，诸位可有决心？谢天之志，有素德；谢天之志，有素德；谢天之志，有素德；谢天之志，有素德；谢天之志，有素德；谢天之志。在断粮之时，将士们神连日奋战。可中国的粮军全线溃败，太师与梁国议和，我一介败战之人无力归天，只能与梁国订立喝水之盟，每年供碎币、碎布、盐、铁壶、水。想不到，秦老的心中，竟背负着如此沉重的往事啊！都是过往，不提也罢。刚刚我在门口看到了许多车马，您又急匆匆的召我前来，是不是要前往武都了？是啊，陛下已下诏多日，如今也正是最好的时机。您是在等晋国灭了梁国，这样可以消除一方的威胁，然后再趁晋国国力尚未恢复之际，大举压上，收复北方失地，一雪前耻。梁国早已积重难返，覆灭是迟早的事。可秦老有这么大的把握说服皇上出兵？但求一试。那以我朝的军力，打得赢吗？若没有万全的把握，老夫也不会应召赴朝。看秦老如此的成竹在胸，又急匆匆在离城之际召我前来，想必不是为了喝一杯茶、下一局棋那么简单吧？哼
是不是要带我去武都做生意，搞搞白手套什么的呀？宁小友，老夫已经观察你许久了。以小友的才学，在江宁一隅做过赘婿，实在是可惜。老夫找你来就是想问你，可有入朝为官的宏愿？为，为官？嗯。现在朝廷的门槛都这么低了吗？老夫是不会看错人的。话已至此，你要是再推辞。那就是看清自己了。哎，呃，宁某不敢，只是我又没当过官儿，也不知道怎么当官儿。您要是把我越级上吊的话，也难以服众，我管得了谁呀、啊？你不必管任何人。为老夫出谋划策，便是为江山计，为天下计。到了武都，你要做的，便不是改变一家布行，或一方市场。这么简单，你我二人联手，最终或能改变武朝，也未可知。多谢秦老赏识。实不相瞒，我第一次与您下棋的时候。刚刚经历了人生的大起大落，对于未来，什么事儿可为，什么事儿不可为，还一切都是个未知。可在江宁生活的这段时间里，我逐渐对这儿产生了兴趣。有了让我牵挂的事儿，有了让我挂念的人。人各有志，秦老心怀天下，可宁某。就是一个普普通通的生意人，宁某的心中，也只能装得下生意这点小事儿。我也只能偏安在江宁一隅，做一个小小的赘婿，倒也心安理得。只不过，辜负了秦老这一番好意了。宁小友。心有一人，便以苏府为天下。也罢，老夫已明你心意，这就上路了。这杯茶就全当践行了。秦老，珍重。希望有朝一日，能在京都一同下棋。希望只是下棋。哼，没什么给你留下的。今后若是遇到难事，此物或许能帮上些忙。多谢秦老。他就是你说的那位小赘婿，可不要小看此人，将来或许有用得到他的地方。你何时与当朝宰相做了朋友？也不告诉我。我认识他的时候
我也不知道他就是当朝宰相了。况且，要是没有他，那苏文兴也不能把那蚕丝吐出来呀。原来他就是你那位朋友，那我还提到跑人家里去，岂不是太丢人了？坦儿，你是才反应过来吗？我怎么觉得你今天这么奇怪啊？你今天怎么这么关心我呀？我我哪有？没有吗？我是怕你给我们苏家丢人。嗯，丢人？你看我干什么？没看你。你就是在看我，你不许笑。我不想看到你了，回你屋子里去。嗯，好吧，估计你现在也不害怕了。那我可搬走了。随你。那我真走了啊。真走了，行吧，反正在你这儿睡觉也怪难受的。吴启豪从地下钱庄借了足额的钱，我也已经把钱给他送过去了，到时候我们跟着他。在碎布生意上大赚一笔。自从输给了大房，儿子一直在反思。之前是因为我太过鲁莽，才会屡次中了宁毅的圈套。爹爹放心，以后断然不会了。女侠，女侠，我我送饭。看了，我来之前都检查过了，没人。你伤势怎么样啊？行吧，那那我那我把饭放这儿了啊，你记得吃。你可以走了。你会说话，太好了！你你叫什么名字呀？是是是，问大侠的名讳确实不太礼貌。你们行走江湖，确实是需要隐姓埋名。但你这身功夫，跟谁学的呀？干你何事？这确实也是跟我没什么关系。但是我毕竟救你一命嘛。你们行走江湖，行侠仗义的，不是都讲究知恩图报吗？不必。行，大侠，我特别好奇呀、啊，就是你当时选择这条道路，家里人支持不支持啊？你小时候练功是特苦啊，师傅是不是总打你啊？哎，你爹支持你当刺客吗？当刺客这行是不是特别危险、啊？
。那你呀、啊，是不是平时总给你煲一些汤啊，弄一些个滋补的药酒什么的？那你想没想过找一个人托付一生啊？用你们自。我嘴贱，行，这些这些问题都太隐私了，你不回答我正常。那，你刺杀宋宪这事儿，你总该告诉我吧？因为他该死，宋宪那个狗官，强抢民女，无恶不作。我等习武之人，为的就是匡扶正义。既然让我得知了宋宪的卑鄙行径，我就不能坐视不理。我被之坚持，虽不足以外人道，但你毕竟救过我的性命。倒也不必如此惊讶。我不是惊讶你为什么刺杀宋宪，我是惊讶你怎么能一口气说这么多话呀？哎，女侠，就你这身功夫，能教给我吗？我也想当高手。你没戏。为什么呀？高手没你话中多。吃饭吧。我户部已测算过，北征所需银两，若要当真开战，未来三年至少要增加三成的赋税。与郡合盟不亚于与虎谋皮，他们多要的岁贡又要从何而来？还请还请陛下早日定夺，宜早不宜迟啊！安静！这耗的真头疼。张公公，朕让你问贺太师的意见，问到了吗？回禀陛下，太师近日抱恙在身，在府中休养，不见任何人。宣太医看过了吗？嗯，太医，太医也不让进去。哎，这个贺太师为何如此固执？朕亲自去看。不必了。老臣秦思远、李刚，叩见陛下。快快请起。谢陛下。秦相，朕盼你回朝多日。今日，终于把你盼回来了，一路辛苦啊！感念陛下挂牵。只是不知陛下招老臣入朝，所谓何事？那诏书不是写得很清楚吗？父为右相，长中书省，统领六部二十四司。既如此，与老臣商量便可。老臣与六部定能给出一个万全之策。贺太师年事已高。安心在家颐养天年便好，务须再操劳国事。朕只不过是听闻贺太师身体有恙，想去探望。既然秦相已赴朝，那朕自然要与秦相共商国事。如今北境灭梁，依秦相之见，该如何是好啊？即刻出兵，刻不容缓。此刻若是出兵，可有获胜的把握？仅凭刀枪、血肉与晋国硬拼，胜率只六成。那除了这些，我们还有什么？臣还有一封密函呈上。为何有此诏书？这是先帝驾崩之时，托孤老臣的一封遗诏，上面清清楚楚写明，要老臣辅佐陛下，收复北方失土，一统天下的夙愿。老臣在江宁蛰伏四年，就是在为陛下积蓄，可以毕其功与一亿的力量。
么力量？你做了什么？火器。臣在临安，建了五朝最为庞大的军需仓，现有黑火药五十万斤，火炮三百门，可即刻投战。陛下，是否可以为五朝建立千秋功业，开万世太平？就在此一举了。